27 июля 2020 года нахожусь по адресу 60 лет в ЛКСМ 17, это город Воронеж, детский сад 161, на территории детского сада нахожусь. Ранее обращались ко мне родители детей и директор детского сада. Была сделана кровля, частично протекала кровля ну, над помещениями детского сада и была она отремонтирована добиться удалось быстро ремонта кровли потребовалось несколько месяцев были выделены средства на ремонт кровли и кровля была отремонтирована дальше пойдем покажу там еще канализация была также отремонтирована вот здесь вот там дальше вырубили деревья корни деревьев пробили трубы канализационные и таким образом вот на проезжей части скапливалась вода в огромном количестве даже растекалась через проезжую часть на тротуар тоже это удалось добиться но вот сейчас приблизительно полтора года потребовалось также родители обратились с директором детского сада и более полтора года потребовалось на то что добиться ремонта вот этих вот дорожек э, пешеходных в детском саду видите да что происходит какая картина деревья разрушили вот эти дорожки корни деревьев асфальт спучился и можно даже получить травму здесь на данном участке ну вот на настоящий момент выделены уже дет, детскому саду денежные средства в размере 500 тысяч рублей сейчас Аукцион уже проходит по поиску подрядчика. И я разговаривал с представителем детского сада. Мне сообщили, что дорожки планируется даже отремонтировать в этом году. Уже доведены даже денежные средства, уже смета есть на выполнение данных работ. Вот видите, как ходить, переступать. Тут можно не то что детям, а даже взрослым ногу сломать. Вот такая вот картинка. Вот это все будет отремонтировано, то есть корни деревьев планируют обрезать и, соответственно, заменить плитку. Здесь укладку произвести вот на данном участке. Но я думаю, потом покажем результат, который будет достигнут. Надеюсь, что произойдет в этом году, как я уже говорю. Ну, со слов по информации, опять же, представители детского сада планируют сделать именно в этом году. Вот эти вот дорожки, вроде бы смета рассчитана, средств должно хватить на все. Он здесь, вот детский сад 161. Ну и, соответственно, вот эти дорожки будут отремонтированы. А вот как раз деревья были обрезаны, потому что 16 штук, по-моему, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 штук, да. Деревья срезаны, потому что корни пробили канализацию. И вот здесь вот на проезжей части скапливалась вода в огромном количестве. Но это тоже было устранено ранее, по-моему, в прошлом году, в 2019, удалось быстро этого добиться. И также ремонта кровли, ремонт кровли был осуществлен. Вот такие вот дорожки. Так что посмотрим потом, покажу, как это произошло здесь исправление надеюсь что все будет красиво и хорошо и детки будут играться ходить и взрослые также беспрепятственно и никто уже не будет риска нанесения травмы вот они и если даже вот произойдет например какой-то корень дерева опять прорастет разрушит плитку, то плитку уже можно участком частично заменить, то есть не придется уже перекладывать весь асфальт в этом месте, а именно можно частично решить вопрос путем замены плитки. Но это правильно, это современный материал, действительно она меняется беспрепятственно и никаких вопросов не возникает и с этим. Ну вот, потребовалось несколько личных приемов, обращений в прокуратуру, в том числе в различные инстанции, чтобы здесь пока в теории, пока на практике не реализовано, но в теории, надеюсь, будет реализовано данное 
ну, обещание, что ли, раз уже выделены денежные средства, и будет в этом году все здесь красиво и хорошо, и будет все отремонтировано. 8 августа 2021 года. Вот рассказывал, что планировались дорожки в прошлом году, выполнение вот именно по ремонту. Но не получилось что-то там по финансовым соображениям, потому что вроде бы выделяли деньги, но так получилось, то, что деньги выделили уже под конец года. И по этой причине э, вроде бы выпали осадки. Э, ну а осадки в виде снега и поэтому не получилось выполнение вот данных дорожек в прошлом году вот сейчас наступил 2021 год и вот мы видим в каком состоянии здесь уже вот эти дорожки где корни были вот здесь вот корни везде торчали посмотрите какая красота вот сейчас вот получилось видите очень красиво все. Везде ровненько. Ну, надеемся. Вот корни были, кстати, обрезаны. Надеюсь, что теперь это простоит. Долгие годы. Все будут безопасно здесь ходить. Почему-то вот только сюда не сделали. Непонятно причина. Вот здесь напрашивались тоже такие же. Вот она. Я думал, здесь будет сделано, но почему-то вот решили э, до сюда доделать, а дальше нет. Ну, надеюсь, что когда-нибудь и здесь удастся это сделать. Ну, там, видите, широкий достаточно, красиво все получилось. Ну, хотя бы так, хотя бы часть. Часть уже хорошо, большая часть получилась. Вот, видите, как все здорово и красиво. Ну, примерно потребовалось два с половиной года для того, чтобы это все привести вот такое состояние. Так что так, детский сад обновлен. Но ну, сейчас попробуем получить какой-то комментарий от э, руководителя детского сада. Вроде бы она обещала дать, потом что-то э, согласовывать, зачем-то это нужно все с руководством не знаю по какой причине но сейчас попробуем уточнить зайти и получить какой-то комментарий алло алло здравствуйте здравствуйте инну петровну будьте добры я слушаю вас а, здравствуйте здравствуйте еще раз это шамардин алексей да здравствуйте алексей да я хотел бы от вас комментарий какой-то получить по поводу дорожек, вот этих, которые сделали. Ну, а комментарий. Мы выполнили все работы. Да не, я хотел подойти. А подойти чего дальше? Ну, ну подходите. Ну, к вам подойти, чтобы записать комментарий. В смысле комментарий записать? Видео я не могу давать без э, согласования своего руководства. Вы же знаете, почему? Алексей. Почему? Потому что, потому что я работник э, администрации города Воронежа. Ну как это не можете? Можете спокойно. А? Да можете спокойно. В чем проблема-то? Ну не могу, вот не хочу. А, вот, не... Ну, вы, вы, вы же понимаете, а, не что хотите. я работник, правильно? Вот, э, с внутренним приказом у нас мы не имеем права без разрешения руководства давать какие-либо комментарии. Да нет ну, так... я же на работе, согласитесь, Алексей, правильно? Я же не могу приказ нарушать. Да нет такого у вас. Нет таких приказов никаких. Да откуда вы знаете? Ну, я знаю ваши приказы внутренние. Все дают прекрасно комментарии. Любые работники. Я не знаю. У меня такого нету. Вот именно. А, в, принципе, в принципе, вы же можете обратиться в управление. Вам вообще это проще будет даже, Алексей. Все И проще. вам дадут такое разрешение. Согласовать. Я понял. Согласовать. Я да, понял. То есть да, дорожки, получили, дорожки получили в кусты, да? Нет, нет. Я вот, если вы меня слышите, mm -hmm. я вам ответила, мне кажется, очень хорошо, чтобы вы меня поняли. 
Mm. Вам такое согласование согласуют. Какое Потому согласование? Что мне очень хотелось бы работать дальше с вами. Какое согласование? Да не требуется никакого согласования. Вы можете просто сказать пару слов, что и как, и все, и этого достаточно будет. Какое Я со... еще раз вам говорю. Ну вот давайте работать вместе с вами. Я очень надеюсь на совместную работу, Алексей. Я на самом деле бы хотела бы, чтобы, так скажем, мы с вами вот встретились. Не, я не, не очень понимаю. Я пока хотел бы насчет дорожек вот получить, понимаете? И это... насчет дорожек я еще раз говорю. Я уверена, что вам одобрят это согласование. Каким образом? Ну, потому что вы же обратитесь с этой просьбой в управление. Да это не требуется никакого согласования. О чем вы говорите? Это же не комментарий а по поводу деятельности какой-то детского сада. Это просто Я по еще поводу... раз говорю. Вам же не сложно это? Э, не сложно что? Обратиться в такой просьбе в управление. Для чего? Ну а для чего вам мое нужно? Ну, что? было затрачено время определенное на это, длительное достаточно. Не Почему? Про... Не просто это было добиться. Хотелось бы Ой, получить... Меня услышите, я еще раз говорю, вам же просто обратиться в управление для согласования. Для этого нужен только ваш телефонный звонок. Ну, я так и скажу в видео, что вы отказались давать какие-либо комментарии. Я ну, не отказываюсь. Может, струсили, может, еще что-нибудь. Я, я еще раз говорю, я не отказываюсь, Алексей. Вы отказались, вы не ну, хотите. Да? я не отказываюсь. Ну, тогда я подойду. Я рада с вами общаться. И я еще раз говорю что наоборот мы с вами должны быть за то, чтобы это, это согласование прошло. Вот и все. Давайте мы с вами, давайте позвоните мне через час. Я, Я если это так... вопрос решить. А, а сами? Просто если бы я так с каждым согласовывал, у меня вообще времени не было ни на что. Вот такие вот Алексей, короткие комментарии Алексей, получать. Это... Давайте вы мне позвоните через полчаса. Ну давайте через полчаса, потому что... Хорошо, ну, это... хорошо, все. Потому что, говорю, во-первых, я не уполномоченный. Угу. Я заведующий детским садом. То есть я правильно понимаю, вот Ирина, Инна Петровна, вы не можете давать никакие комментарии, да, по этому поводу? Или отказываетесь? В чем проблема? Просто Алексей, прокомментируйте два сейчас, слова, можете сказать. Я сейчас занимаюсь приемом детей в детский сад. Пожалуйста, не начинайте. Ну вы же сами меня спросили, в чем дело, как, что Алексей, дальше. А я вы когда освободитесь, не подскажете? А если, а если родителей не будет никакого, то можете ну, хотя бы прокомментировать, довольны вы дорожками, или хотелось бы что-то еще изменить, или есть проблемы какие-то еще в детском саду. Дополнение. Вот эти вопросы интересуют. Алексей, я могу действовать в рамках своей должностной инструкции. А что, она запрещает вам и давать какие-либо комментарии? Я еще раз говорю, сейчас я занимаюсь приемом человека, воспитанника в детстве. Mm. Давайте мы немножечко не будем им жить. Mm. Ну, хорошо. Так, дальше. Так, номер. Нет, да, номер. номер так, видите, пока отказывается давать какие-либо комментарии директор детского сада. Да. Говорит, занята, хотя комментарий дать ровно там. 20 секунд, 30, время на это немного уйдет, но тем не менее по каким-то причинам, видите, не может просто выразить свою точку зрения насчет этого, лучше ли стало или хуже с этими дорожками, вот, которые были сделаны, или может есть какие-то еще вопросы в детском саду, вот хотелось бы это все услышать, но эти пока вот то ли занята директор, руководитель детского сада, то ли по каким причинам не хочет выражать свою точку зрения. Ну, хотя бы положительно, может быть, выразил бы. Никто не говорит, что отрицательно нужно выражать, что куча недостатков там. Понятно, что везде их много, но можно просто сказать, что вот видите, стало немножко лучше в детском саду, но пока она не хочет этого делать.
Татьяна Петровна, ну пару слов-то дадите, какие-нибудь скажете вот, по поводу дороже. Ну, мы же уже с вами поговорили, я вам все объясню. Что нужно сделать, чтобы вы дали комментарий? Не подскажете? Вы можете обратиться в пресс-службу администрации города Воронежа ага. и вам дадут... Ваши, вам, что нужно будет у вас нам. То есть вы думаете, вот эти вот э, до, не думаю. достаточно небольшой вопрос требует обращения в пресс-службу, да, думаю, так вам да. сказали? А вы сами не сможете ничего сказать, я да? Вам, если бы это был мой частный детский сад, я бы могла распоряжаться им как, как хотите. Но вам хоть нравится, я что получилось, не подскажете, нет? Алексей. Вы уже уходите куда-то? Я ухожу, да, у нас 12 часов совещания вот сейчас прислали. Ну, понятно. Ну, короче, отказалась Верева Инна Петровна давать комментарий. Ну как же? Вы же не дали, это пассивно отказались. Я действую в рамках своей должностной инструкции, Алексей. И вы это прекрасно понимаете. Нет, все дают комментарии спокойно по этому вопросу. Тем более, это вопрос не стоит... Нет, я имею в виду спокойно, то есть выражать свое мнение. Не... Не в смысле, что нервничает или нет? Мнение по поводу личных вещей я всегда да. По поводу личных вещей. Это не мой сад личный. Я на, нанятое лицо. Меня завтра не будет, будет другой человек. Мы не частный детский сад. Я понял. Ну, до свидания. Одним словом, видите, отказалась вот давать комментарий директор, к сожалению. Но вот дорожка, тем не менее, сделана и результат... Важнее всяких комментариев, это понятно, все увидите сами.